தரம் மூன்றில் கற்கும் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய வணக்கம் நாங்கள் தற்போது திறன் பகுதிக்கு செல்வோம் திறன் பகுதியை நாங்கள் பார்க்க வேண்டியதன் அவசியம் தரம் ஐந்தில் பகுதி ஒன்றிற்கான ப வினாத்தாள்கள் இந்த திறனை மையமாக கொண்டே உங்களுக்கு வருவதனால் நாங்கள் தற்போது திறன் பகுதிக்கு செல்வோம் முதலாவது வினாவை நாங்கள் பார்ப்போமானால் உருக்களுக்குரிய பெருமதிகளை அவதானித்து விடை அணியுங்கள் நாங்கள் விடை அளிப்பதற்கு முன்னர் இங்கு தரப்பட்டுள்ள உருக்களை உற்று நோக்க வேண்டும் அவதானிக்க வேண்டும் பாருங்க சதுரம் தரப்பட்டுள்ளது வட்டம் தரப்பட்டுள்ளது முக்கோணி தரப்பட்டுள்ளது மூன்று உருக்கள் தரப்பட்டுள்ளது இந்த மூன்று உருக்களிலும் பெருமதி கூடிய உரு எது என்பதை நாங்கள் காண வேண்டும் நாங்கள் காண்பதற்கு முன்னர் பேரங்கள் சதுரத்தோட வட்டத்தை கூட்டும்போது விடை ஆறாக அமைய வேண்டும் இரண்டு சதுரங்களை கூட்டும்போது விடை எட்டாக அமைய வேண்டும் முக்கோணியுடன் சதுரத்தை கூட்டும்போது விடை பன்னிரெண்டாக அமைய வேண்டும் எனின் நாங்கள் இந்த உருக்களின் பெருமதியை காண்பதற்கு இலகுவான முறை இங்கு தரப்பட்டுள்ளது இரண்டு சதுரங்களை கூட்டும் போது விடை எட்டாக அமைய வேண்டும் நாங்கள் சதுரத்துக்கு கொடுக்கும் பெருமதி இரண்டுக்கும் ஒரே பெருமதியாக அமைய வேண்டும் ஏனெனில் இரண்டு சதுரங்கள் எனவே இரண்டு இரண்டு சதுரங்களின் பெருமதி எட்டு எனில் இரண்டால் எட்டை வகுத்தால் வெறும் விடை நான்கு ஆகவே இந்த சதுரத்துக்கு நான்கை கொடுத்தால் இந்த சதுரத்துக்கு நாங்கள் நான்கை தான் கொடுக்க வேண்டும் நாளோட நாளை கூட்டும் போது விடை எட்டாக வேறு எனவே நாங்கள் சதுரம் உள்ள இடத்திற்கு நான்கை கொடுப்போம் நான்குடன் எத்தனை கூட்டினால் இரண்டு வேறும் நான்குடன் இரண்டை கூட்டினால் விடை ஆறாக அமையும் எனவே வட்டத்துக்குரிய பெருமதி இரண்டு என கண்டுபிடித்து விட்டோம் சதுரம் நான்கு வட்டம் இரண்டு நாளுடன் இரண்டை கூட்டும் போது வெறும் விடை ஆறாக அமையும் அடுத்தது மூன்றாவதற்கு இங்கே செல்ல போகின்றோம் முக்கோணியுடன் நான்கை கூட்டும் போது விடை பன்னிரெண்டாக அமைய வேண்டும் நான்குடன் நாங்கள் எத்தனையை கூட்டினால் விடை பன்னிரெண்டாக அமையும் நான்குக்கு பிறகு நாங்கள் எண்ணுவோம் ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரண்டு ஆகவே எட்டு முக்கோணிக்குரிய பெருமதியாக அமையும் முக்கோணிக்குரிய பெருமதியாக அமைவது எட்டு எட்டுடன் நான்கை கூட்டும் போது விடை பன்னிரெண்டாக அமையும் இப்ப மீண்டும் திரும்பி பார்ப்போம் சதுரத்துக்கு நான்கு வட்டத்துக்கு இரண்டு நான்கு ரெண்டும் ஆறு சதுரத்துக்கு நான்கு அடுத்த சதுரத்துக்கும் நான்கு நான்கும் நான்கும் எட்டு இப்போது முக்கோணிக்கு எட்டு எட்டுடன் நான்கை கூட்டும் போது விடை பன்னிரெண்டாக அமைந்துள்ளது எனவே பெருமதி கூடிய உருவாக அமைவது முக்கோணி முக்கோணிக்கு விட்டை கொடுத்துள்ளோம் என்ன அடுத்த வினாவுக்கு நாங்கள் செல்வோம் பிள்ளைகள் பின்பெறுவனவற்றில் எப்போதும் உண்மையான கூற்று நாங்கள் அவதானிக்கோணும் எப்போதுமே உண்மையாக அமைய வேண்டும் சரியா கதிரிகள் மரத்தால் செய்யப்பட்டவை கதிரிகள் மரத்தால் மட்டுமா செய்யப்பட்டது இல்லை இரும்பாலான கதிரை இருக்கு பிளாஸ்டிக்காலான கதிரை இருக்கு ஆகவே இந்த கூற்று உண்மையானது அல்ல அடுத்ததை பார்ப்போம் நாளை அட்டை மழை பெய்யும் எங்களுக்கு தெரியுமா நாளை மழை பெய்யுமா பெய்யாமலும் விடலாம் எங்களுக்கு தெரியாது ஆகவே இந்த கூற்றும் உண்மையானது அல்ல இலங்கை ஒரு தீவு ஆகும் தீவு அல்ல எங்களுக்கு முதல்ல என்னென்று தெரியணும் தீவு என்பது நான்கு பக்கலும் பக்கங்களும் கடலால் சூழப்பட்ட ஒரு நிலப்பரப்பை தான் நாங்கள் தீவு என்று சொல்லுவோம் அந்த வகையில் எமது நாடும் ஓர் தீவாகும் எமது நாடு இலங்கை இலங்கையை சூழ நான்கு பக்கங்களும் கடல் 
அமைந்துள்ளது ஆகவே இலங்கை ஒரு தீவு என்பது உண்மையான கூற்று சரியான விடை இலங்கை ஒரு தீவு என்பதாகும் நாங்கள் மூன்றாவது வினாவுக்கு செல்வோம் மகளை விட தந்தை எப்போதும் நிறை கூடியவர் என்பது நாங்க இது எந்த வேளையிலும் நிரூபிக்க முடியாது இப்ப சிறிய பிள்ளைகள் சொல்லுவாங்க எங்களை விட அப்பா நிறை கூடியவர் என்று வளர்ந்த ஒருவர் சில வேளைகள்ல அவர் அப்பாவை விட மகள் நிறை கூடியவராக இருக்கலாம் தந்தையை விட மகள் நிறை கூடியவராக இருக்கலாம் இந்த கூற்று உண்மையானதா பொய்யானதா கூற முடியாதா உண்மைக்குமே இந்த கூற்று கூற முடியாது உண்மையாகவும் இருக்க சில வேலைகளில் இருக்கலாம் பொய்யாகவும் சில வேலைகளில் இருக்கலாம் ஆனால் இவ்வாறான வேலைகளில் எங்களால் கூற முடியாது என்பதுதான் இதற்குரிய சரியான விடை அடுத்தது நான்காவது வினாவுக்கு செல்வோம் பாருங்க பிள்ளைகள் இங்கு ஒரு சதுரம் தரப்பட்டிருக்கு சதுரத்தை நான்காக பிரித்துள்ளோம் இந்த நான்குல இரண்டுக்கு நிறம் தீட்டியுள்ளோம் நான்கு பகுதிகளில் இரண்டு பகுதிகளுக்கு நிறம் தீட்டியும் இரண்டு பகுதிகளுக்கு நிறம் தீட்டவும் இல்லை ஆகவே அரைவாசிக்கு நாங்கள் நிறம் தீட்டியிருக்கிறோம் அரைவாசிக்கு நிறம் தீட்டப்படவில்லை அரை என்பது என்ன நான்கில் இரண்டை நாங்கள் ஒரு பகுதிக்கும் அடுத்த நான்கின் இரண்டை ஒரு பகுதிக்குமாக பிரித்தால் அரை என்று கூறுவோம் என்ன நான்கில் இரண்டை அரைவாசி என்று சொல்லுவோம் ஆகவே உருவில் நிலற்றப்பட்ட பகுதி முழு உருவில் என்ன பின்னம் என்று பார்க்க போகின்றோம் பிள்ளைகள் இவ்வாறான கேள்வி வரும்போது இந்த வினாக்களில் நிலற்றப்பட்ட பகுதியா நிலற்றப்படாத பகுதியாண்டு நாங்கள் சற்று வாசிக்கும் போது அவதானிக்க வேண்டும் எங்களுக்கு சில வேளையில் பார்க்க நிலற்றப்பட்ட படாதது என்று தந்திருந்தால் நாங்கள் பட்டது என்று வாசிப்போம் பட்டது என்று தந்திருந்தா படாதது என்று நினைப்போம் ஆகவே நீங்க சின்ன பிள்ளைகள் அழகாக இந்த வினாவில் நிலற்றப்பட்ட பகுதியை வடிவா வாசிக்க வேண்டும் ஆகவே உருவின் நிலற்றப்பட்ட பகுதி முழு உருவின் என்ன பின்னமாக அமையும் அரை பங்கு நாளில் இரண்டு அரை பகுதி அடுத்த வினாவுக்கு செல்லுவோம் ஐந்து என்பதை உரோமன் இலக்கங்களிலாக்க இரண்டு தீக்குச்சிகள் தேவை எனின் எட்டு என்பதை உரோமன் இலக்கங்களில் ஆக்க எத்தனை தீக்குச்சிகள் தேவை பாருங்க இதில் உரோமன் இலக்கம் எங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் தர மூன்று மாணவர்கள் உங்களுக்கு ஒன்று தொடக்கம் பத்து வரை தெரிந்திருப்பது நல்லது ஒன்று தொடக்கம் பத்து வரை உரோமன் இலக்கங்கள் தெரிந்திருப்பது நல்லது அதற்கு மேலே உங்களுக்கு புலமை பரிசில் பரீட்சையில் வர மாட்டாது ஆகவே எங்களுக்கு இங்கு தரப்பட்டுள்ளதில் ஐந்து ஐந்து என்பதை நாங்கள் எவ்வாறு எழுதுவோம் ஐந்து என்பதை வி எவ்வாறு வி என எழுதுவோம் வி என எழுதுவதற்கு இரண்டு தீக்குச்சிகள் போதுமானது ஒன்று இரண்டு எனின் எட்டு என்பதை உரோம இலக்கத்தில் எவ்வாறு எழுதுவோம் வி ஐ ஐ ஐ மூன்று ஐ வரும் வியுடன் மூன்று ஐ எழுதும் போது உரோம இலக்கத்தில் அதனை நாங்கள் எட்டு என்று கூறுவோம் வியுக்கு இரண்டு தீக்குச்சிகள் ஐயு கொன்று அடுத்த ஐயு கொன்று அடுத்த ஐயு கொன்று அப்ப இரண்டும் மூன்றும் ஐந்து தீக்குச்சிகள் எங்களுக்கு நான்கு அல்ல ஏழு அல்ல ஐந்து தீக்குச்சிகள் போதுமானது அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் இடைவெளிக்கு பொருத்தமான சொல்லை தெரிவு செய்யுங்கள் இடைவெளிக்கு பொருத்தமான சொல்லை தெரிவு செய்யும் போது முதலில் அங்கு என்ன தொடர்பு இருக்கு என்பதை பார்ப்போம் இதழ்கள் ஒன்றாகி பூவாகின்றது விரல்கள் அங்கே உண்டு கையில் ஓலை ஓலை என்பது எத்தாவரத்தின் இலைக்குரிய மரபு பெயர் ஓலை என்பது தென்னையின் இலையை ஓலை என்று கூறுவோம் 
பெனலின் இலையை ஓலை என்று கூறுவோம் ஈச்சியின் இலையையும் ஓலை என்று கூறுவோம் ஆகவே இங்கு சரியான விடையாக அமைவது பெனை ஏழாவது வினாவுக்கு செல்வோம் தொடர்பை அவதானித்து இடைவெளிக்கு பொருத்தமான விடையை தெரிவு செய்யுங்கள் பாருங்க இங்கு நான்கு ஒரு உருக்கள் தரப்பட்டுள்ளன நான்கு உருக்களுக்கு பக்கத்திலும் இலக்கங்கள் இடப்பட்டுள்ளன அந்த உருவுக்கும் இலக்கத்துக்கும் என்ன தொடர்பு என்பதை நாங்கள் அவதானிக்க போகின்றோம் முக்கோணி மூன்று நீர்கோடுகளை கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது சதுரம் நான்கு நீர்கோடுகளை கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ள உரு அடுத்த உருவுக்கு எத்தனை நீர்கோடுகள் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு நீர்கோடுகளால் அடைக்கப்பட்ட இந்த உரு நாங்கள் அருகோணி என்று கூறுவோம் ஆனால் உங்களுக்கு தற்போது அந்த அருகோணி என்ற சொல் தேவையில்லை நாங்கள் ஆறு நீர்கோடுகளால் அடைக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த அடுத்த உரு எத்தனை கோடுகளால் அடைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நாங்கள் பார்ப்போம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஐந்து நீர்கோடுகளால் இவ்வுரு அடைக்கப்பட்டுள்ளது என்ற தொடர்பை நாங்கள் பார்த்து விட்டோம் அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் எட்டாவது வினா சிறுவன் இளைஞன் குழந்தை இச்சொற்களை வரிசைப்படுத்தும் போது நடுவில் வருவது நாங்கள் எங்களுக்கெல்லாம் நில்ல வடிவம் வரிசைப்படுத்த தெரியும் தரம் ஒன்றில் வரிசைப்படுத்தி இருக்கிறோம் எங்களை தரம் ரெண்டில் செய்திருக்கிறோம் தரம் மூன்றுலேயும் வரிசைப்படுத்தி இருக்கிறோம் அது வாரு ஏறு வரிசைப்படுத்தி இருக்கிறோம் இறங்கு வரிசைப்படுத்தி இருக்கிறோம் உருக்களை வரிசைப்படுத்தி இருக்கிறோம் என்ன பிள்ளைகள் ஆனால் தற்போது நாங்கள் இந்த சொற்களை வரிசைப்படுத்த போகின்றோம் மனிதனது வாழ்க்கை பருவத்தை பலவிதமாக பிரி பலவிதமாக பிரிக்கின்றோம் அந்த வகையில் இங்கு மூன்று பருவங்கள் தரப்பட்டுள்ளது இதை நாங்கள் முதல்ல வரிசைப்படுத்துவோம் முதலில் குழந்தை அடுத்தது சிறுவன் அடுத்தது இளைஞன் குழந்தை வளர்ந்து சிறுவனாக வருகிறார் சிறுவன் வளர்ந்து இளைஞனாக வருகிறார் ஆகவே இதில் நடுவில் வருவது என்ன குழந்தைக்கு அடுத்தது சிறுவன் ஆகவே சரியான விடையாக அமைவது சிறுவன் அடுத்த வினா கீழே காணப்படும் உருவில் வெற்றிடத்திற்கு பொருத்தமான விடையை தெரிவு செய்க நாங்கள் முதலில் அவதானிக்க வேண்டியது உரு அடுத்தது வெற்றிடம் உருவ பாப்பம் இங்கு மூன்று சதுரங்கள் தரப்பட்டுள்ளது ஒரு வெற்றிடம் தரப்பட்டுள்ளது இந்த வெற்றிடத்துக்கு அமைய வேண்டியதை நாங்கள் தெரிவு செய்வோம் இங்கு இந்த பருங்க சதுரத்தின் நடுவில் புள்ளிகள் உண்டு ஆனால் இங்கு விடையை நூற்றி நோக்கும் போது மூன்றாவது விடைக்கு புள்ளி இல்லை பாருங்க அப்ப எங்களுக்கு மூன்று சதுரங்களுக்கும் புள்ளி வந்தால் நாலாவது சதுரத்திலையும் புள்ளி இருக்க வேண்டும் ஆகவே மூன்றாவது விடையில புள்ளி இல்லை ஆகவே அந்த விடை தவறு என்பதை நாங்கள் முதலில் பார்ப்போம் அடுத்தது பாருங்க இங்கு எங்களுக்கு ஒரு கோடு இரண்டு கோடு தேவை ஒரு கோடு இரண்டு கோடும் இரண்டு கோடுகளும் ஒரு புள்ளி என்ன தேவை முதலாவது விடைய பாருங்க எங்களுக்கு இரண்டு கோடு தான் தேவை ஆனால் இங்கு நான்கு கோடு இருக்கு எங்களுக்கு தேவை இல்லாததை நாங்கள் விட்டுறோணும் ஆகவே முதலாவது விடை தவறானது இரண்டாவது விடைய பார்ப்போம் பாருங்க இரண்டு கோடு ரெண்டு சரிவு கோடு ஒரு புள்ளி எங்களுக்கு தேவையானது இரண்டாவது விடை தேவையானது இரண்டாவது விடை அடுத்தது பத்தாவது வினாவுக்கு நாங்கள் செல்லுவோம் தரப்பட்டுள்ள உருக்களில் வேறுபட்ட உருக்களின் கீழ் கோடுடுக பிள்ளைகள் நாங்கள் கோடுட சொன்னா கோடு தான் இடணும் வட்டமிட சொன்னா வட்டம் தான் இடணும் அறிவுறுத்தலுக்கு ஏற்ப நாங்கள் செயற்பட வேண்டும் இங்கு தரப்பட்டுள்ள உருக்களில் வேறுபட்ட உருவின் கீழ் கோடுடுக வேறுபட்ட உருவ எப்படி பார்க்கறது அவதானித்தல் திறன் உங்களுக்கு தேவை முதலாவது பாருங்க செவ்வகத்தை இரண்டாக பிரித்து மேல மூன்று வட்டம் கீழோர் முக்கோணி அதே போல இங்கேயும் செவ்வகத்தை பிரித்து கீழோர் முக்கோணி மூன்று வட்டம் 
இங்கேயும் சவகத்தை இரண்டாக பிரித்து மேலே மூன்று வட்டம் கீழே ஒரு முக்கோணி சரி மூன்று முறை மேலே இருக்கு அடுத்ததை பார்ப்போம் இங்கு இரண்டு வட்டங்களுக்கு நிறம் தீட்டப்பட்டிருக்கு மேலேயும் கீழேயும் இங்கேயும் மேலேயும் கீழேயும் நிறம் தீட்டப்பட்டிருக்கு மூன்றாவதுல பாருங்க மேலே நிறம் தீட்டப்படவில்லை ஆகவே வேறுபட்ட உருவாக அமைவது மூன்றாவது விடை அடுத்த பதினோராவது வினாவுக்கு செல்வோம் பதினோராவது வினாவை வாசித்தால் இரண்டு உணவுகளையும் எத்தனை பேர் இங்கு பாருங்க இரண்டு உணவாக தரப்பட்டுள்ளவை பிட்டு ரொட்டி பிட்டுக்கான ஒரு வட்டம் ரொட்டிக்கான மற்றைய வட்டம் திரும்ப கருவம் பிட்டுக்கான வட்டம் ரொட்டிக்கான வட்டம் இந்த இரண்டு வட்டங்களுக்கும் நடுவில் அடைக்கப்பட்டுள்ள இந்த மூன்று இரண்டு உணவைக்கும் இரண்டு உணவுக்களும் அடங்குவதால் இரண்டு உணவை முன்பவர்கள் மூன்று பாருங்க மூன்று பேரையும் இங்கே இந்த ரொட்டி வட்டத்துக்குள் இந்த மூன்று வருகிறது இந்த புட்டு வட்டத்துக்குள்ளும் இந்த மூன்று வருகிறது ஆகவே இரண்டு உணவுகளையும் உண்பவர்கள் எத்தனை பேர் என்று கேட்டால் இரண்டு உணவுக்களும் அடங்குவது இந்த மூன்று என்ற நடுப்பகுதிக்குள் இருக்கும் இந்த இலக்கம் அடுத்து அடுத்த பன்னிரெண்டாவது வினாவுக்கு செல்வோம் முதலில் தரப்பட்டுள்ள கூற்றுக்கான சரியான காரணத்தை தெரிவு செய்க சரியான காரணத்தை தெரிவு செய்ய வேண்டும் ஆசிரியர் என்று பாடசாலைக்கு வந்த போதும் வகுப்பறைக்கு வரவில்லை அதற்கான சரியான காரணம் எது என்று நாங்கள் பார்ப்போம் ஆசிரியருக்கு வகுப்பு தெரியாமே ஆசிரியர்களுக்கு வகுப்பு தெரியாம இருக்குமா இல்ல அவ்வாறான சந்தர்ப்பமாக அமையாது அடுத்தது ஆசிரியருக்கு கற்பிக்க விருப்பமின்மை எந்த ஒரு ஆசிரியருக்கும் கற்பிக்க விருப்பம் இல்லாமல் இருக்காது ஆகவே இதுகும் தவறானது மூன்றாவதை பாருங்கள் ஆசிரியர் வேறு நிகழ்வுகளில் கலந்து கொண்டமை அதாவது பாடசாலை நிகழ்வுகளில் ஆசிரியர் பாடசாலைக்கு வந்திருப்பா சில வேலைகளில் அவருக்கு ஒரு மீட்டிங் நடந்திருக்கலாம் அல்லது வேறொரு போட்டியில் போட்டிக்கு ஒரு தலைமை தாங்கி கொண்டு இருப்பார் அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் ஆசிரியர் வகுப்புக்கு செல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆகவே சரியான விடை ஆசிரியர் வேறு நிகழ்வுகளில் கலந்து கொண்டமையால் அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியில் பிடிக்கும் போது மாற்றமன்றி தெரியும் எழுத்தின் கீழ் கோடுடுக உங்களுக்கு முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியே தெரியும் எவ்வாறு இருக்கும் பின்பக்கம் இரசம் பூசப்பட்டு இருக்கும் என்ன முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியில் இரசம் பூசப்பட்டிருக்கும் முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியை நாங்கள் இப்படி வைத்து பார்த்தால் எங்களுக்கு எதிர்மாறாகத்தான் எப்போதுமே தெரியும் நாங்கள் இதில் தரப்பட்டுள்ள பாருங்க எந்த எழுத்து மாற்றம் இல்லாமல் எப்படி பிடித்தாலும் அதே போல தெரியும் எழுத்த கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு நாங்கள் இலகுவாக செய்ய வேண்டுமானால் எங்களது வினா பத்திரத்தை அந்த வினாவை இவ்வாறாக பின்பக்கம் திருப்பி பார்க்க வேண்டும் பின்பக்கமாக திருப்பி பார்க்கும்போது சி எதிர்மாறாக தெரியும் எல் எதிர்மாறாக தெரியும் எச் என்பது எப்படி பார்த்தாலும் அதே போல் மாற்றமின்றி தெரியும் எழுத்தாக அமையும் ஆகவே சரியான விடை எச் அடுத்த வினாவுக்கு செல்லுவோம் அறிவுறுத்தலை வாசித்து அதன்படி செயற்படுக சரி நாங்கள் ஒவ்வொரு வினா சொ செய்யக்கையும் அறிவுறுத்தலை வாசித்து தானே செய்கிற நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த வினா எவ்வாறு அமைகின்றது என்று இங்கு ஐந்து கட்டங்கள் கூடுகள் தரப்பட்டிருக்கு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து இதில் நடுக்கூட்டில் ஐந்தை இடுக நடுக்கூட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ ஐந்து கூடுகள் இருக்கென்றால் இந்த பக்கம் இரண்டும் அடுத்த பக்கம் இரண்டும் நடுவில் வரும் கூடை கண்டுபிடித்து விட்டோம் இதுக்குள்ள ஐந்தை இட சொல்லியிருக்கு சரி நாங்கள் ஐந்தை போட்டு விட்டோம் அடுத்த பாருங்க ஐந்துக்கு வலது பக்கம் மூன்றை இடுக 
இப்போ விலகு இடது எது என்ற கா எங்களை காண்றதில் ஒரு சின்னொரு ஒரு சந்தேகம் ஒன்று வந்திருக்கலாம் நாங்கள் இலகுவாக காணலாம் உங்களோட வினா பத்திரத்துக்கு மேலே அப்படியே உங்கள் இரண்டு கைகளையும் வையுங்கள் உங்களோட வலது கைதான் அந்த கூட்டுக்கு வலது பக்கமாக அமையும் உங்களோட இடது கைதான் அந்த கூடுக்கு இடது பக்கமாக அமையும் இப்போ பார்ப்போம் நாங்கள் ஐந்து என்ற நடுக்கூட்டுக்கு பக்கத்தில் வைத்தால் ஐந்துக்கு வலது பக்கம் மூன்றை இடுவோம் நாங்கள் ஐந்துக்கு வலது பக்கம் மூன்றை இடுவோம் ஐந்துக்கு இடது பக்கம் இரண்டை இடுவோம் அது எவ்வாறெனின் பாருங்க மீண்டும் ஐந்துக்கு வலது பக்கம் மூன்று ஐந்துக்கு இடது பக்கம் இரண்டு அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் வெற்று கூட்டுக்கு பொருத்தமான எண்ணெய் இடுக சரி வெற்று கூடு தரம் ஆறு சமன் மூன்று தரம் நான்கு நாங்கள் இங்கு அவதானிக்க வேண்டியது இந்த சமன் என்ற அடையாளத்தை பார்ப்போம் இந்த சமன் என்ற அடையாளம் என்னத்தை குறிக்கும் என்றால் வலது பக்கம் என்ன பெருமானம் வருகுதோ அதே பெருமானம் இடது பக்கமும் வர வேண்டும் பாருங்க மூன்று தரம் நான்கு பன்னிரண்டு ஆகவே இடது பக்கமும் பன்னிரண்டு பெருமானமாக அமைவதற்கு ஆறுடன் எத்தனையை பெருக்கினால் விடை பன்னிரெண்டாக அமையும் ஆறுடன் இரண்டை பெருக்கினால் ஈர் ஆறு பன்னிரண்டு முன் முன் நான்கு பன்னிரண்டு ஆகவே சரியான விடை இரண்டு அடுத்த வினாவுக்கு செல்லுவோம் வேறுபட்ட சொல்லின் கீழ் கோடுடுக பாப்பம் அதிபர் ஆசிரியர் நோயாளி பாப் அதிபர் பாடசாலையில் பணிபுரிபவர் ஆசிரியரும் பாடசாலையுடன் தொடர்பு பட்டவர் நோயாளி வைத்தியசாலையுடன் தொடர்பு பட்டவர் ஆகவே அதிபரும் ஆசிரியரும் பாடசாலையுடன் தொடர்பு பட்டவர்கள் நோயாளி மட்டும் வேறுபட்ட சொல்லாக காணப்படுகின்றது ஆகவே வேறுபட்ட சொல் நோயாளி பதினேழாம் வினாவுக்கு செல்லுவோம் கதிரவன் என்பதை இரகசியமாக எழுதும் முறை நாங்கள் இந்த இரகசிய குறியீட தரம் மூன்றிலிருந்தே கற்றுக்கொண்டு செல்ல வேண்டும் அப்போது தான் தரம் ஐந்தில் நாங்கள் ஒரு இந்த இரகசிய குறியீட்டில் பெரிய பெரிய வினாக்களை நாங்கள் செய்ய முடியும் பாருங்க கானா தீனா கானா பானா இன்னன்னா கதிரவன் க தி ட வ என் இந்த எழுத்துக்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஒரு தடவை தான் வந்துள்ளது காணா ஒரு தடவை தீனா ஒரு தடவை டானா ஒரு தடவை வானா ஒரு தடவை இன்னன்னா ஒரு தடவை ஆகவே எந்த எழுத்தும் இனிமேல் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஒரு தடவை வந்துள்ள விடையை நாங்கள் சற்று பார்ப்போம் முதலாவது விடையை பாருங்கள் ஆர் எம் எஸ் என் எம் இங்கு எம் இரண்டு தடவை வந்துள்ளது இங்கு எந்த ஒரு எழுத்தும் இரண்டு தடவை வரவில்லை ஆகவே இந்த விடை தவறானது அடுத்த வி விடைக்கு போவோம் ஆர் எஸ் எஸ் எம் என் இங்கே எஸ் எஸ் என்று ரெண்டு தடவை த தந்துள்ளார்கள் இங்கே பார்ப்போம் நாங்கள் ஏதாவது ஒரு எழுத்து இரண்டு தடவை வந்திருக்குதா பக்கத்தில் இல்லை எந்த ஒரு எழுத்தும் இரண்டு தடவை பக்கத்தில் வே வரவில்லை தனித்தனியாக ஒவ்வொரு எழுத்தாகத்தான் வந்துள்ளது சரி மூன்றாவது விடையை பார்ப்போம் பி கியூ ஆர் எஸ் டி இந்த ஆங்கில எழுத்துக்கள் ஒவ்வொரு தடவை தான் வந்துள்ளது இங்கே கதிரவன் என்ற சொல்லுக்கு ஒவ்வொரு தடவை எழுத்து வந்துள்ளது போல் இந்த பி கியூ ஆர் எஸ் டியும் ஒவ்வொரு தடவை வந்துள்ளது ஆகவே சரியான இரகசியமாக எழுதும் முறை மூன்றாவது விடை அடுத்த வினாவை பாருங்கள் இன்று புதன் கிழமை எனின் நாளை மறுதினம் என்ன கிழமை இன்று நாங்கள் எந்த இந்த கிழமை சம்பந்தமான எந்த வினாக்களை எடுத்து நோக்கினாலும் இன்று என்பது நமக்கு முக்கியமானது இன்றை நாங்கள் அதை பிடித்து கொள்ள வேண்டும் இன்று நாளை நாளை மறுதினம் இன்று நாளை 
நாளை மறுதினம் நாளை மறுதினம் என்று நாங்கள் பேச்சு தமிழில் சொல்லிக்க நாளண்டைக்கு என்று சொல்லுவோம் இப்போ இன்று புதன்கிழமையின் நாளை வியாழக்கிழமை நாளை மறுதினம் வெள்ளிக்கிழமை ஆகவே சரியான விடை வியாழன் அல்ல வெள்ளிக்கிழமை நாளை மறுதினம் வெள்ளிக்கிழமை அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் ஒரு கிலோகிராம் சீனியின் விலை நூறு ரூபாய் எனின் ஐநூறு கிராம் சீனியின் விலை யாது சரி ஒரு கிலோகிராம் எத்தனை கிராம் ஆயிரம் கிராம் ஒரு கிலோகிராம் எங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரம் கிராம் இந்த ஆயிரம் கிராம் சீனியின் விலை தான் நூறு ரூபாய் எனின் ஆயிரத்தில் எத்தனை ஐநூறு உண்டு இரண்டு ஐநூறுக்கள் சேர்ந்தால் தான் ஆயிரம் வரும் ஆகவே நாங்கள் இந்த ஐநூறுக்கு காண வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த நூறை இரண்டால் வகுக்க வேண்டும் நூறை இரண்டால் வகுத்தால் வரும் விடை ஐம்பது ரூபாய் ஐம்பது ஆகவே ஒரு கிலோவில் இரண்டு ஐநூறு இருப்பதனால் ஒரு ஐநூறு கிராம் சீனி இந்த விலையத்தை உங்களுக்கு கேட்டிருக்கு ஆகவே இரண்டு ஐநூறு சேர்ந்தால் தானே ஆயிரம் பெறும் நூறை இரண்டால் பிரித்தால் வெறும் விடை ஐம்பது ரூபாய் ஐம்பது ஐநூறு கிராம் சீனியின் விலை இருபதாவது வினாவுக்கு செல்வோம் ஒரு மாம்பழத்தை இரண்டு பேருக்கு பங்கிடலாம் அம்மா என்ன செய்கிறா ஒரு மாம்பழத்தை வாங்கி கொண்டு வந்து ரெண்டு பேர் பிரிச்சு பிள்ளைகள் என்று கொடுக்குறா அப்ப உங்கள்கிட்ட கேட்கப்பட்ட வினா எனின் பதினைந்து மாம்பழத்தை எத்தனை பேருக்கு பங்கிடலாம் ஒன்றுக்கு தந்து பலதுக்கு கேட்டால் நாங்கள் பெருக்க வேண்டும் ஒன்றுக்கு தந்து பலதுக்கு கேட்டால் பெருக்க வேண்டும் இங்க பாருங்க ஒரு மாம்பழத்தை ரெண்டு பேருக்கு பங்கிடலாம் என்றால் பதினஞ்சு மாம்பழத்தை பதினஞ்சு மாம்பழத்தை எத்தனை பேருக்கு பங்கிடலாம் இப்போ பதினைந்தை இரண்டால் பெருக்கும் போது வெறும் விடை முப்பது மு இப்ப து உப்பண்ணா முப்பதுக்கு முப்பதை சொல்லும் போது இப் முப்பது சரியான விடை முப்பது சரி பிள்ளைகள் நாங்கள் திறனில் இருபது வினாக்களை பார்த்து விட்டோம் இனி பகுதி இரண்டுக்கு செல்லுவோம் நாங்கள் பகுதி இரண்டு வினாவில் பிள்ளைகள் நாங்கள் தற்போது பகுதி இரண்டு வினாத்தாலை பார்ப்போம் பின்வெறும் பந்தியை வாசித்து வினாக்களுக்கு விடை தருக இங்கு ஒரு பந்தி தரப்பட்டுள்ளது தர மூன்று பாடநூலில் உள்ள ஒரு பந்தி இந்த பந்தியை நாங்கள் வாசித்து வினாக்களுக்கு விடை எழுதுவோம் பந்தியை வாசித்து வினாக்களுக்கு விடை எழுதும் போது பிள்ளைகள் பந்தியை ஒரு தரம் வாசிக்கக்கூடாது ஆக குறைந்தது நாங்கள் மூன்று தடவையேனும் வாசிக்க வேண்டும் வாசித்தால் தான் இந்த பந்தி எங்களோட மனதிலே ஒரு சிறிதளவேனு நிலை நிலை நிறுத்தி கொள்ள முடியும் இப்போ பார்ப்போம் பந்தியை வாசிப்போம் பெண் குயின்கள் பறவை இனத்தை சேர்ந்தவை ஆனால் அவற்றிற்கு பறக்க இயலாது வாத்தினை போன்று அசைந்து அசைந்து நடக்கும் பெண் குயின்கள் நீரின் உள்ளேயே இடை தேடுகின்றன இவை பார்ப்பதற்கு மீன்களைப் போல காணப்படுகின்றன இவை மணிக்கு இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நீந்துகின்றன பிள்ளைகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ள சொற்களை நாங்கள் பார்ப்போம் பெண் குயின்கள் பறவை இனத்தைச் சேர்ந்தவை பெண் குயின் என்பது அப்போ ஒரு பறவை ஆனால் அவற்றிற்கு பறக்க இயலாது சொட்டை இருந்தாலும் அதற்கு பறக்க முடியாது வாத்தினை போன்று வாத்த போல அசைந்து அசைந்து நடக்கும் அசைந்து அசைந்து என்பது ஒரு சொல் இரண்டு தடவை வருமாக இருந்தால் அது அடுக்கு தொடர் அசைந்து அசைந்து என்பது அடுக்கு தொடர் அசைந்து அசைந்து நடக்கும் பெண் குயின்கள் நீரின் உள்ளேயே இடை தேடுகின்றன இடை என்றால் என்ன உணவு சாப்பாடு ஆகாரம் தேடுகின்றன சரி இவை பார்ப்பதற்கு மீன்களைப் போல காணப்படுகின்றன மீனை போல அது இருக்கும் 
இவை மணிக்கு இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நீந்துகின்றன அதன் பெண் குயிந்த வேகம் வந்து மணிக்கு இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நீந்தக்கூடிய ஆற்றல் பெண் குயினுக்கு இருக்குது சரி நாங்கள் இப்போது வினாக்களுக்கு செல்லுவோம் பெண் குயின்கள் எந்த இனத்தை சேர்ந்தவை நாங்கள் பந்தியிலேயே முதலாவது வாசித்தோம் பெண் குயின்கள் பறவை இனத்தை சேர்ந்தவை என்று வாசித்த நாங்கள் சரியான விடை பறவை இனத்தை சேர்ந்தவை அடுத்த வினா அது எவ்வாறு நடக்கும் நாங்கள் பார்த்த நாங்கள் வாத்தினை போன்று அசைந்து அசைந்து நடக்கும் என்று பார்த்த நாங்கள் எவ்வாறு நடக்கும் அசைந்து அசைந்து நடக்கும் அடுத்த வினா இவை எங்கு இடை தேடுகின்றன நான் சொன்ன நான் இடையண்டா சாப்பாடு உணவு ஆகாரம் போன்ற ஒத்த சொற்கள் இருக்குது எங்கே இடை தேடுகின்றன நீரின் உள்ளேயே இடை தேடுகின்றன அடுத்த வினா இவை பார்ப்பதற்கு எவற்றை போல காணப்படுகின்றன எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் பந்தியில் வாசி கேட்க இவை பார்ப்பதற்கு மீன்களை போல காணப்படுகின்றன என்று வாசித்த நாங்கள் அடுத்தது இவை எத்தனை கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நீந்துகின்றன நாங்கள் கடைசியாக பார்த்த நாங்கள் பெண் குயின்கள் மணிக்கு இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நீந்துகின்றன என்று வாசித்த நாங்கள் இந்த இருபது எழுதும் போது மிகவும் கவனமாக எழுத வேண்டும் இலக்கத்தில் எழுதக்கூடாது உங்களுக்கு பந்தியில் எழுத்தில் தரப்பட்டிருந்தால் நீங்கள் எழுத்திலே எழுதப்பட வேண்டும் அடுத்த வினா உணவு என்பதன் ஒத்த சொல் யாது பந்தியில் தரப்பட்டுள்ளதை மட்டும்தான் நாங்கள் பார்க்கணும் பந்தியில் உணவு என்பதற்கு இடை என்ற சொல் தரப்பட்டுள்ளது நீங்கள் பந்தியில் இருந்து விடையை தெரிந்தெடுக்க வேண்டும் வெளியே என்பதன் எதிர்சொல் ஆகவே வெளியே என்பதன் எதிர்சொல் உள்ளே அடுத்த இரண்டாவது வினாவுக்கு நாங்கள் இப்போது செல்ல போகின்றோம் ஒத்து ஒலிக்கும் சொற்களை எழுதுக ஒத்து ஒலிக்கும் சொல்லில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது முதலாவது எழுத்து மட்டும்தான் மாறும் எப்போதுமே மற்றைய எழுத்துக்கள் சேர்ந்து அதே போல வரும் உதாரணமாக நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம் கிளி கிளி என்று எழுதும் போது இந்த கீனாதான் மாறும் கீனா அவ்வாறு கிளி களி என்று மாறிவிட்டது வழி என்று வரும் அந்த முதல் எழுத்து மட்டும்தான் ஒத்து ஒழிக்கும் சொல்லில் மாற வேண்டும் இரண்டாவது பார்ப்போம் இடை கதை மெதை தெரை வெரை போன்ற முதலாவது எழு ஓ எழுத்து மட்டும் மாறி ஏனி எழுத்துக்களோடு சேர்ந்து வரும் அடுத்தது பார்ப்போம் கூட்டம் கூ கூ என்பது நீண்டு ஒழிக்கும் ஓர் எழுத்து கூ ஆகவே நாங்கள் ஒத்து ஒழிக்கும் சொல்லில் நீண்ட எழுத்து நீண்டு ஒழிக்கும் எழுத்து வர வேண்டும் கூட்டம் வாட்டம் நீண்டு ஒழிக்குது தோட்டம் போன்று நீண்டு ஒழிக்க வேண்டும் அடுத்த பேருங்க குயில் முதலாவது எழுத்து மட்டும் மாறுது மயில் குயில் மயில் குயில் ஏனைய இரண்டு எழுத்துக்களும் ஒத்து ஒழித்து கொண்டு வருகின்றன அடுத்த பாப்பம் எண்ணம் எண்ணம் பாருங்க எண்ணம் என்னும் போது முதல் எழுத்து வண்ணம் வானா என்று மாறி வண்ணம் எண்ணம் வண்ணம் இது இவ்வாறாக ஒத்து ஒழிக்க வேண்டும் அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் ஒரே எழுத்தில் தொடங்கும் சொற்களை எழுதுக இங்கே பாருங்க ஒரே எழுத்தாக தரப்பட்டுள்ள எழுத்து காணா இது ஒரு குறுவில் எழுத்து க க என்று உச்சரிப்போம் க டை கடை க இன் கண் க லி களி இவ்வாறாக வர வேண்டும் அடுத்தது காணாவில் தொடங்கும் மூன்றெழுத்து சொல் கி வி 
கல்வி க ர டி கரடி போன்று மூன்று எழுத்துக்களில் பெற வேண்டும் அடுத்து நான்கு எழுத்துக்களில் வரும்போது க ட்டம் கட்டம் க ரு உம் பு கரும்பு க இட்டி இல் கட்டில் இவ்வாறாக அமைய வேண்டும் அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் பொருத்தமான சொல்லை இணைப்போம் பாருங்க இங்கு எங்களுக்கு வண்டு புறா ஆந்தை சிங்கம் புலி அதுக்கு பொருத்த வேண்டிய இணைக்க வேண்டிய சொற்கள் தரப்பட்டுள்ளது உருமும் கர்ச்சிக்கும் இடையும் குறுகுறுக்கும் அலரும் போன்ற துணி மரபு உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது நாங்கள் இந்த துணி மரபை தரம் ஒன்றில் செயற்பாடாக செய்த நாங்கள் காகம் போல் கரைந்த நாங்கள் கிளி போல் பறந்து பேசிக்கொண்டு பறந்த நாங்கள் இவ்வாறாக செய்து இப்போ தரம் ஒன்றில் இணைக்க போகின்றோம் பாப்பம் வண்டு என்ன செய்யும் வண்டு இடையும் புறா குறுகுறுக்கும் ஆந்தை அலரும் ஆந்தை இரவில் திரியும் ஒரு பறவை அலரும் சிங்கம் கர்ச்சிக்கும் புலி உருமும் சரியா பிள்ளைகள் இது பிராணிகளும் துணி மரவையும் நாங்கள் பார்த்து விட்டோம் அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் ஒருமை வாக்கியத்தை பெண்மை வாக்கியமாக மாற்றுக இப்போ உங்களுக்கு ஒருமை என்றால் ஒன்றை குறிக்கும் பெண்மை என்றால் பலதை குறிக்கும் உதாரணம் பூ பூக்கள் மரம் மரங்கள் என்று எங்களுக்கு தெரியும் அது சொற்களை நாங்கள் ஒருமை பெண்மையாக எழுத பழகி கொண்டோம் இப்போது நீங்கள் ஒருமை வாக்கியத்தை வாக்கியத்தை பெண்மை வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும் இந்த வாக்கியத்தை மாற்றும் போது இரண்டு விடயத்தை நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டும் எழுவாய் பயனிலை எழுவாயை மாற்றும் போது பயனிலையும் மாறும் உதாரணமாக பார்ப்போம் இங்கு குட்டி மான் கூட இருந்த தூ மான் என்பது ஒன்று இங்கே இருந்த தூ என்று பெற வேண்டும் அதே போல் பன்மையாக அதனை மாற்றும் போது குட்டி மான்கள் கூட இருந்த என் மான்கள் பன்மையில் வந்தால் பயனிலையும் பன்மையாக அமைய வேண்டும் அடுத்தது இரண்டாவது மயில் ஆடி திரிந்தது ஒரு மயில் தானே ஒரு மயில் ஆடி திரிந்தது இப்போ பன்மையாக மாற்றும் போது மயில்கள் மயில் எவ்வாறு மாறுகின்றது மயில்கள் ஆடி திரிந்த சரியா ஒருமை வாக்கியத்தை பன்மை வாக்கியமாக மாற்றும் போது எழுபாயையும் பயனிலையும் நாங்கள் மாற்றுவோம் அடுத்தது தரப்பட்டுள்ள சொற்களை சிங்கள உச்சரிப்பில் எழுதுக சிங்கள உச்சரிப்பில் தான் உங்களுக்கு எழுத சொல்லியிருக்கு சிங்கள உச்சரிப்பில் தமிழில் நாங்கள் எழுத வேண்டும் ஒரு காலமும் நீங்கள் சிங்கள எழுத்தை பயன்படுத்த வேண்டாம் இவ்வாறான வினாக்கள் வரும்போது சிங்கள எழுத்தில் எழுதுவது இல்லை இப்போ பாருங்க ஜானை ஜானை என்பதை எவ்வாறு சிங்களத்தில் கூறுவோம் அலியா அலியா என்பதை எவ்வாறு நாங்கள் எழுத போகிறோம் அலியா என்று எழுத வேண்டும் அடுத்தது பாருங்க கிளி கிளியை ஒவ்வாறு சொல்லுவோம் கிரவா கி ர வா என்று சொல்லுவோம் அடுத்தது நாங்கள் தரப்பட்டுள்ள சொற்களை ஆங்கிலத்தில் எழுதுக என்பதை பார்ப்போம் ஆங்கிலத்தில் எழுதும் போது இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸ் தான் நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் சரியா ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக எழுத போகின்றோம் பாருங்க மீன் மீன் என்பதை எவ்வாறு ஆங்கிலத்தில் கூறுவோம் ஃபிஷ் ஃபிஷ் எப்படி எழுதுவோம் எஃப் ஐ எஸ் ஹெச் ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் லெட்டரில் எழுதியிருக்கிறேன் அடுத்தது பறவை பறவை என்பதை எவ்வாறு கூறுவோம் பேர்ட் எவ்வாறு பி ஐ ஆர் டி பேர்ட் அடுத்த குதிரை என்பதை ஹோஸ் என்று கூறுவோம் ஹெச் ஓ ஆர் எஸ் இ ஹோஸ் அடுத்த வினாவுக்கு செல்லுவோம் கிளியை பற்றி 
நான்கு சொற்களுக்கு குறையாமல் மூன்று வாக்கியம் எழுதுக நான்கு சொற்களுக்கு குறையாமல் இருக்கணும் அப்போ நாங்கள் நான்கு சொற்களுக்கு குறையாமல் என்றால் நான்கு ஐந்து சொற்களில் எழுத பழக வேண்டும் நீங்கள் தரம் மூன்று மாணவர்கள் தரம் ஒன்றில் தரம் இரண்டில் இருந்து படித்து வந்ததை விட தரம் மூன்றில் நாங்கள் கொஞ்சம் அட்டை மொழிகளை சேர்த்து எழுத பழக வேண்டும் இப்போ கிளி பேசும் என்று படிச்சிருப்பீங்க பிறகு கிளி அழகாக பேசும் என்று படிச்சிருப்பீங்க இப்போ நாங்கள் என்ன சொல் எப்படி சொல்லுவோம் பச்சை கிளி அழகாக பேசுகின்றன பச்சை கிளி அழகாக பேசுகின்றது கிளிதானே பேசுகின்றது இவை அழகான மரப்பொந்துகளில் வசிக்கின்றன இவை பழங்களையும் காய்களையும் பழங்களையும் குறித்து உண்ணுகின்றன கிளி அல்லது ஒரு மேல் எழுதும் போது கிளி பழங்களையும் காய்களையும் குறித்து சுவைக்கின்றன என்று நீங்கள் நான்கு சொற்களை குறையாமல் எழுத பழக வேண்டும் எழுந்து பிள விடக்கூடா பிள்ளைகள் நாங்கள் அடுத்ததாக கணித பகுதிக்கு செல்வோம் விடை தருக அடுத்து வரும் எண் யாது முதல்ல வினாவை பார்ப்போம் பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது அறுபது பாருங்க பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது அறுபது அடுத்த வினா இதன் எண் பெயர் யாது பாருங்க ஒன்றுக்கள் பத்துக்கள் தொன்னூற்றெட்டு இதை எவ்வாறு வாசிப்போம் தொன்னூற்று எட்டு என்று எழுதினாலும் தவறில்லை தொன்னூற்றெட்டு என்று எழுதினாலும் தவறில்லை நீங்கள் தொன்னூறு எழுதும் போது மூன்று சுழி இன்னும் மூன்று சுழி நூவண்ணாவும் வர வேண்டும் அதை கவனிக்க வேண்டும் தொன்னூற்று ஆகவே தொன்னூற்று எட்டு என்பதை இவ்வாறு நாங்கள் எழுதுவோம் அடுத்து மூன்றாவது வினாவுக்கு செல்ல போகின்றோம் நாற்பத்தொன்பது இல் உள்ள பத்துக்கள் எத்தனை எங்களுக்கு ஒன்றுக்கு பத்துக்கள் தெரியும் ஒன்றுக்கள் ஒன்றுக்களில் எத்தனை உண்டு ஒன்பது பத்துக்களில் எத்தனை உண்டு நான்கு நான்கு பத்துக்களும் ஒன்று ஒன்பது ஒன்பது ஒன்றுக்களும் சேர்ந்து நாற்பத்தொன்பது என்ற எண்ணை நாங்கள் உருவாக்க முடியும் ஆகவே இங்கு உங்கள்கிட்ட கேட்கப்பட்ட வினா இல் உள்ள நாற்பத்தொன்பதில் உள்ள பத்துக்களை மட்டும்தான் கேட்டிருக்கு பத்துக்களங்களுக்கு நான்கு பத்துக்கள் உண்டு சரியான விடை நான்கு பத்துக்கள் நான்கு பத்துக்களும் ஒன்பது ஒன்றுக்களும் சேரும்போது நாற்பத்தொன்பது என்ற எண் பெறப்படும் அடுத்த வினாவுக்கு நாங்கள் தற்போது செல்லுவோம் புதன்கிழமைக்கு முந்தைய நாள் எது எங்களுக்கு தெரியும் வேறத்தில் ஏழு நாட்கள் உண்டு திங்கட்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை புதன்கிழமை வியாழக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை வேறத்தின் முதல் நாள் திங்கட்கிழமையாகவும் வேறத்தின் இறுதி நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமையாகவும் அமையும் இங்கு புதன்கிழமைக்கு முந்தைய நாள் கேட்கும்போது திங்கள் செவ்வாய் திங்கட்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை புதன்கிழமை புதன்கிழமைக்கு முந்தைய நாளாக அமைவது செவ்வாய்க்கிழமை அடுத்த வினா இங்கு காட்டப்பட்டுள்ள எண் யாது இங்கு எந்த எப்படி எண் பார்ப்போம் பாருங்க குற்றிகள் மூன்று காணப்படுகின்றது இந்த சிறிய சிறிய பெட்டிகளை நாங்கள் சொல்லுவோம் குற்றிகள் குற்றிகளில் மூன்று காணப்படுகின்றது இந்த குற்றிகள் பத்து சேர்ந்து உருவாக்கப்படுவதுதான் கோள்கள் 
இந்த கோ ஒரு கோல் குறிப்பது இங்கே பாருங்க பத்து சிறிய புற்றிகளை சேர்ந்த ஒரு கோல் பத்துக்களை குறிக்கின்றது ஆகவே பத்துக்கள் உள்ள கோலங்கள்கிட்ட இரண்டு உண்டு இரண்டு பத்துக்களும் மூன்று ஒன்றுக்களும் இங்கு உண்டு இரண்டு பத்துக்கள் இதன் பெருமானம் இருபது மூன்று ஒன்றுக்கள் இதன் பெருமானம் மூன்று தான் ஆகவே இருபதும் மூன்றும் சேர்ந்து அமைக்கப்பட்டுள்ள எண் இருபத்து மூன்று இரண்டு கோள்களும் மூன்று குற்றிகளும் உண்டு ஆகவே இருபத்து மூன்று அடுத்த வினா வெற்று அடைப்பினுள் வர வேண்டிய எண் யாது முதல்ல நாங்கள் வெற்று அடைப்பு எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஒன்பது கழித்தல் வெற்று அடைப்பு சமன் ஒன்பது ஆகவே ஒன்பதிலிருந்து எத்தனையை கழித்தால் மீண்டும் ஒன்பது பெறப்படும் எந்த ஓர் எண்ணில எண்ணிலிருந்தும் பூச்சியத்தை கழிக்கும் போது மீண்டும் அதே எண் பெறப்படும் இங்கு ஒன்பதிலிருந்து பூச்சியத்தை கழித்தால் ஒன்பது விடையாக பெறப்படும் ஆகவே வெற்று அடைப்பினுள் வர வேண்டியது பூச்சியம் அடுத்த வினாவுக்கு செல்லுவோம் சீப்பின் நீளம் எத்தனை தீக்குச்சிகள் ஆ உடனே நாங்கள் தீக்குச்சிகளை எண்ண வேண்டும் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆகவே சீப்பின் நீளம் ஐந்து தீக்குச்சிகள் அடுத்த வினா மார்கழி மாதத்தில் கொண்டாடப்படும் விழா எது அதாவது டிசம்பர் மாதத்தில் ஒரு வருடத்தில் பன்னிரண்டு மாதங்கள் உள்ளன அதில் இறுதி மாதமாக அமைவது டிசம்பர் மாதம் டிசம்பர் மாதத்தில் கொண்டாடப்படும் பண்டிகையாக பண்டிகை கிறிஸ்தவ மக்களால் கொண்டாடப்படும் நத்தார் பண்டிகை அதாவது கிறிஸ்மஸ் விழா பாருங்க மார்கழி மாதத்தில் கொண்டாடப்படும் விழா நத்தார் பண்டிகை கடிகாரத்தில் எட்டு மணியை குறித்து காட்டுக இப்போ உங்களுக்கு கடிகாரம் தந்தால் நீங்கள் முள்ள மட்டும்தான் பார்க்க போகிறீங்க கடிகாரம் தராவிட்டால் நீங்கள் கடிகாரம் வரைய வேண்டும் கடிகாரம் வரையும் போது பிள்ளைகள் வட்டமோ சதுரமோ மையப்புள்ளிய வடிவாக நேராக இருக்க வேண்டும் மையப்புள்ளிக்கு நேராக பன்னிரண்டு மையப்புள்ளிக்கு கீழே ஆறு மையப்புள்ளிக்கு வலது பக்கம் மூன்று இடது பக்கம் ஒன்பது அந்த நான்கு இலக்கங்களையும் சரியாக போடுவீர்களானால் கடிகாரத்தை அழகாக கீற முடியும் அடுத்தது கடிகாரத்தில் முள் கீறும் போது நாங்கள் மணிமுள் நிமிடமுள்ளை வித்தியாசத்தை அதில் காட்ட வேண்டும் உதாரணமாக மணிமுள் சிறியதாகவும் நிமிடமுள் பெரிதாகவும் அமைய வேண்டும் மணிமுள் சிறிதாகவும் பாருங்க நிமிடமுள் பெரிதாகவும் காட்டப்பட வேண்டும் ஆகவே எட்டு மணியை குறிக்கும் போது மணி முள் அதாவது சிறிய முள் எட்டுக்கு நேராக இருக்க வேண்டும் நிமிடமுள் பன்னிரண்டுக்கு நேராக இருக்க வேண்டும் அடுத்த வினாவுக்கு செல்லுவோம் இவ் அடைப்பினுள் காட்டப்படும் பெருமானம் யாது இவ்விரண்டாக கூட்டப் போகின்றோம் இரண்டு 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 இரண்டாக கூட்டப் போகின்றோம் நாங்கள் எவ்வாறு கூட்டுவோம் நாங்கள் எண்ணி இருக்கிறோம் தெரம் மூன்றில் ஆரம்பத்திலேயே கணிதம் படிக்கும் போது இவ்விரண்டாக எண்ணினாங்கள் ஐந்து ஐந்தாக எண்ணினாங்கள் பத்து பத்தாக எண்ணினாங்கள் இங்கு இவ்விரண்டாக எண்ணுவோம் இரண்டு நான்கு ஆறு எட்டு பத்து பன்னிரண்டு மீண்டும் எண்ணுவோம் இரண்டு நான்கு ஆறு எட்டு பத்து பன்னிரண்டு இரண்டு இரண்டாக எண்ணும்போது இதன் பெருமானமாக அமைவது பன்னிரண்டு அடுத்த வினா வெற்று கூட்டில் வர வேண்டிய எண் யாது வெற்று கூட்டில் வர வேண்டிய எண் யாது அதாவது நாங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் திறன் பகுதியிலும் பார்த்தது இங்கு தரப்பட்டுள்ள அடையாளம் சமன் சமனுக்கு 
வலது பக்கத்தில் பதினெட்டு இருந்தால் இடது பக்கத்தில் அதன் பெருக்கம் பெருக்கும் போது அதன் பெருமானம் பதினெட்டாக அமைய வேண்டும் ஆகவே இரண்டுடன் எத்தனையை பெருக்கினால் விடை பதினெட்டாக அமையும் இரண்டுடன் ஒன்பதை பெருக்கும் போது ஈர் ஒன்பது பதினெட்டு ஒன்பெண்டு பதினெட்டு ஆகவே வெற்று கூட்டுக்கு வர வேண்டிய இலக்கம் அதன் பெருமானம் ஒன்ப ஒன்பது வர வேண்டும் ஒன்பெண்டு பதினெட்டு அடுத்த பன்னிரெண்டாவது வினாவுக்கு செல்லுவோம் பிள்ளைகள் இங்கு காட்டப்பட்ட உருவில் உள்ள முக்கோணிகளின் எண்ணிக்கை அது முக்கோணி மூன்று நேர்கோடுகளினால் மூடப்பட்ட ஓர் உரு முக்கோணி இங்க பாருங்க மூன்று நேர்கோடுகளால் மூடப்பட்டுள்ள உருவை நாங்கள் எண்ணப் போகின்றோம் அதாவது பெரிய முக்கோணியை எண்ணுவோம் முதலாவது ஒரு முக்கோணி இரண்டாவது முக்கோணி மூன்றாவது முக்கோணி நான்காவது முக்கோணி இந்த இரண்டு முக்கோணிகளையும் சேர்த்து ஐந்தாவது முக்கோணி இங்கு காட்டப்படும் இங்க காட்டப்பட்ட உருவில் உள்ள முக்கோணிகளின் எண்ணிக்கையாக அமைவது ஐந்து பெரிய முக்கோணி ஒன்று அடுத்த இரண்டு இது மூன்று இது நான்கு இது ரெண்டும் சேர்ந்து வருவது ஐந்து அடுத்த வினாவுக்கு செல்லுவோம் இச்சதுரமுகியில் நிறந்தீட்டிய பகுதியின் பெயர் யாது இங்கு பாருங்க நிறந்தீட்டிய பகுதி இதன் பெயர் சதுரமுகி என்ற உங்களுக்கு தெரியும் ஆறு சம் சமமான சதுரங்களை சதுர முகங்களை கொண்டு ஆக்கப்பட்ட ஓர் உருதான் சதுரமுகி இந்த சதுரமுகியில் இந்த நிறந்தீட்டப்பட்ட பகுதி பாருங்க சதுரம் இதனை நாங்கள் முன்பக்க தோற்றம் என்று கூறலாம் தோற்றம் என்று கேட்டால் முன்பக்க தோற்றம் இதன் கா தீட்டிய அந்த உருண்ட பெயர் இங்கே கேட்க இங்கே வினவப்பட்டது இச்சதுரமுயில் நிறந்தீட்டிய பகுதியின் பெயர் ஆகவே நாங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம் சதுரம் அடுத்ததை பாருங்க இக்கூடையில் உள்ள தோடம்பணங்களை இதுவருக்கு பகிர்ந்தால் பகிர்ந்தா இல்லை எங்களுக்கு தெரியும் பிரித்து கொடுக்க போகிறோம் அந்த சொற்பதங்களை நாங்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் பிள்ளைகள் கணிதத்தில் வர சொற்பதங்களை கொண்டு நாங்கள் எவ்வாறு இதனை செய்வது என்பதை அறிந்து கொள்வோம் இங்கே பாருங்க இக்கூடையில் உள்ள தோடம்பழங்களை இருவருக்கு பகிர்ந்தால் ஒருவருக்கு கிடைக்கும் தோடம்பழங்களின் எண்ணிக்கை யாது பாருங்க முதல்ல எங்களுக்கு இந்த கூடைக்குள்ள எத்தனை தோடம்பழங்கள் இருக்குன்றத முதல்ல எண்ணி பார்க்க வேண்டும் எண்ணுவோம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பத்து தோடம்பழங்கள் இருக்கு இதை ரெண்டு பேருக்கு பிரித்து கொடுக்க போகிறோம் இப்போ பத்து தோடம்பழங்கள் எண்ணும் போது பத்து விரல்களையும் எடுத்தால் இதனை அரைவாசி அரைவாசியாக பிரிப்பதானால் இவ்வாறு பிரிப்போம் ஐந்தும் ஐந்தும் சேர்ந்தால் பத்து உண்டாகும் ஐந்தையும் ஐந்தையும் சேர்த்தால் பத்து ஆகவே நாங்கள் பத்தை இருவருக்கு பிரித்தால் ஒருவருக்கு ஐந்து கிடைக்கும் அல்லாவிட்டால் நீங்கள் இலக்கம் பத்தை போட்டு இரண்டால வகுத்து காட்ட வேண்டும் ஈர் ஐந்து பத்து ஆகவே ஒருவருக்கு கிடைப்பது ஐந்து சரியான விடை ஐந்து அடுத்த வினாவுக்கு செல்லுவோம் அடைப்பினுள் வர வேண்டிய எண் யாது இங்கு எங்களுக்கு அடைப்போன்று தரப்பட்டிருக்குது இந்த எண் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சரி கீழே இருந்து பார்ப்போம் கீழே மூன்று கட்டங்கள் இருக்கு மேல அதுக்கு மேல ரெண்டு கட்டங்கள் அதுக்கு மேல ஒரு கட்டம் இருக்குது இப்ப பாருங்க இந்த நடுவுல இருக்கிற ஒன்பது இருக்கு இந்த ஒன்பது இவரோடையும் கூட்டப்படுவர் இவரோடையும் கூட்டப்படுவர் அதாவது ஒன்பது பத்துடனும் கூட்டப்படும் ஒன்பது பதிமூன்றுடனும் கூட்டப்படும் இந்த ஒன்பது பத்துடன் கூட்டப்பட்டால் பத்தும் ஒன்பதும் பத்தொன்பது மேல்கட்டத்துக்கு 
இந்த இலக்கம் கூட்டுப்பட்டு கூட்டப்பட்டு செல்கின்றது அடுத்ததை பாருங்க பதிமூன்றுடன் ஒன்பதை கூட்டினால் இருபத்தி ரெண்டு பதிமூன்றுடன் ஒன்பதை கூட்டும் போது இருபத்தி ரெண்டாக இந்த மேல் கட்டத்துக்கு கூட்டப்பட்டு சென்றுவிடும் அடுத்தது இந்த இருபத்தி இரண்டுடன் பத்தொன்பதை கூட்டும் போது விடை நாற்பத்தொன்று ஆகவே இங்கு வெற்று கட்டத்துக்கு வர வேண்டிய எண் இருபத்தி ரெண்டு நாங்கள் அடுத்ததாக சுற்றாடல் பகுதிக்கு செல்ல போகின்றோம் பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு வினாக்களுக்கும் பொருத்தமான விடையை தரப்பட்டுள்ள விடைகளில் இருந்து தெரிந்தெடுத்து அதன் கீழ் கோடுடுக உங்களை என்ன சொல்லியிருக்கு கோடுடத்தான் சொல்லியிருக்கு ஆகவே நாங்கள் சரியான விடையை கோடுடுவோம் முதலாவது நாம் வசிக்கும் மாவட்டம் இது நாங்கள் வசிக்கும் மாவட்டம் இதில் திருகோண மலை நாங்கள் மட்டக்களப்பில் இல்லைத்தானே நாங்கள் கொழும்புல இல்லைத்தானே நாங்கள் திருகோணமலையில் வசிக்கின்றோம் இரண்டாவது வினா தனிப்பட்ட வகையில் ஒருவர் பயன்படுத்தும் பொருட்கள் அவை பிள்ளைகள் நாங்கள் தர்ற விடைகளுக்குள்ள மிகவும் பொருத்தமானதை மட்டும்தான் தெரிந்தெடுப்போம் சரியா பாருங்க இதில் முதலாவது குடை பாதனை தந்திருக்கு குடையும் நாங்கள் ஒருவர் மட்டும் பயன்படுத்துவதில்லை வேறொருவர் அதை கையாள முடியும் பாதனியை பாருங்க நாங்கள் பாதனியை கலட்டி வச்சுட்டு போ வைக்க சில வேலையில் இன்னொரு ஆள் அதனை மாறி போட முடியும் அடுத்த பாருங்க சீப்பு பட்டூரிகை சீப்பு ஒரு நாளும் நாங்கள் இன்னொருத்தர் பாவிக்க கொடுக்க கூடா பிள்ளைகள் ஏண்டாங்கள் தலையில் பொடுகு இருக்கும் அது இன்னொரு ஆளுக்கு தொற்றக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கும் பட்டூரியை நாங்கள் தீட்டிய பட்டூரியை இன்னொரு ஆள் தீட்டலாமா இல்லை ஆகவே நாங்கள் தனிப்பட்ட வகையில் பயன்படுத்துறது இந்த சீப்பு பட்டூரிகையாகத்தான் இருக்கும் அடுத்த பாருங்க பாதனி வந்திருக்கு ஏற்கனவே நாங்கள் இங்கே பார்த்த நாங்கள் இதை பட்டூரிகை சீப்பு பொருத்தமானதாக இருக்கு பாதனியும் சீப்பும் இன்னொரால் பாவிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பமும் இருக்கு என்ன சீப்பும் உண்மைக்குமே பாவிக்கக்கூடாது இதுக்குள்ள மிகவும் பொருத்தமானது எது என்று கேட்கப்படும் வேலையில் நாங்கள் இதற்கு இரண்டாவது விடையை கொடுப்போம் மூன்றாவது வினாவாக அமைவது இரவு வேளையில் நடமாடும் முளையூட்டி பாருங்க இங்கு வவ்வால் இரவு வேளையில் நடமாடும் கோட்டான் இரவு வேளையில் நடமாடும் ஆந்தை இதுக்கும் இரவு வேளையில் நடமாடும் ஆனால் இந்த இடம் வினவப்பட்டது இரவு வேளையில் நடமாடும் முளையூட்டி முளையூட்டி என்றால் என்ன குட்டி போட்டு பால் கொடுத்து வளர்ப்பது என்ன ஆகவே இங்கு குட்டி போட்டு பால் கொடுத்து வளர்ப்பதா வளர்ப்பது எது வவ்வால் ஆகவே இங்கு சரியான விடை வவ்வால் அடுத்த வினா சிறு பிள்ளைகளுக்கு சிறு பிள்ளைகளுக்கு சளி தொல்லைக்கு கை மருந்தாக பயன்படுத்தும் தாவரம் கை மருந்து வீட்டில் உடனே அம்மா டக்கண்டு பக்கத்தில் உள்ள மூலிகை தோட்டத்தில் இருந்து எடுத்து வந்து உங்களுக்கு தரப்படுறது தான் இந்த கை மருந்து பாருங்க வேம்பு மருந்துக்கு பயன்படும் ஆனால் சளிக்கு பயன்படுவது இல்லை இங்கே பாருங்க அடுத்தது துளசி துளசியை விட பொருத்தமானது எங்களுக்கு இருக்குது கற்பூரவள்ளி கற்பூரவள்ளி சளி தொல்லிகளுக்கு சிறு பிள்ளைகளுக்கு மருந்தாக கொடுக்கப்படுகின்றது ஆகவே சரியானபடியாக அமைவது கற்பூரவள்ளி அடுத்த ஐந்தாவது வினாவுக்கு தற்போது செல்லுவோம் ஒரு காலத்திலும் பூக்காத தாவரம் உண்மைக்குமே மடுப்பனை எப்போதுமே பூப்பதில்லை பண்ணம் மடுப்பனை போன்ற தாவரங்கள் ஒரு காலத்திலும் பூக்காது வேங்கை பூக்கும் கத்தாப்பு பூக்கும் காய் தரும் ஆகவே பூக்காத தாவரம் மடுப்பனை அடுத்த வினாவுக்கு செல்லுவோம் உடல் வளர்ச்சிக்கு உகந்த உணவு எது நாங்கள் இந்த உடலுக்கு வளர்றதுக்கு ஒரு உணவை சாப்பிட்றோம் 
உடலுக்கு சக்தியை தர்றதுக்கு ஒரு வகையான உணவை சாப்பிட்றோம் உடலை நோயிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு ஒரு வகையான உணவுகளை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் உடல் வளர்றதுக்கு புரத உணவுகளை சாப்பிட்றோம் உடலுக்கு சக்தியை தர்றதுக்கு மாப்பொருள் உணவு அதாவது ஹார்போஹைட்ரேட் உணவுகளை சாப்பிட்றோம் உடலை நோயிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு விட்டமின்ஸ் கனி உப்புக்களை சாப்பிட்றோம் அதாவது பழங்கள் கீரை வகைகள் போன்றவற்றை சாப்பிட்றோம் இப்போ உங்கள்கிட்ட கேட்கப்பட்டது உடல் வளர்ச்சிக்கு உகந்த உணவு உடல் வளர்றதுக்கு புரத உணவு தானே இதில் பாருங்க மெரவள்ளியில் ஹார்போஹைட்ரேட் அதாவது மாப்பொருள் அதிகம் உண்டு கௌப்பியில் புரதம் இருக்குது மாம்பழத்தில் விட்டமின்ஸ் கனி உப்புக்கள் இருக்குது ஆகவே உடல் வளர்ச்சிக்கு உகந்த உணவாக அமைவது கௌப்பி அடுத்த வினா புராதன காலத்தில் இறைச்சி வகைகளை பேணி பாதுகாத்த விதம் புராதன காலம் உண்டா நாங்கள் பழைய காலம் பிள்ளைகள் பழைய காலத்தில் இப்போ இருந்தது போல இருக்கவில்லை எங்களுக்கு இப்போ குளிர்சாதன பட்டி எல்லாமே இருக்குது அப்போ குளிர்சாதன பட்டி இருக்க இல்லை பாருங்க தேனில் அமிழ்த்தி வைத்தார்கள் அப்போ பொந்துகளில் உள்ள தேன் தேனைத்தான் கூட எடுத்து அவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள் புராதன காலத்தில் மற்றும் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விடயம் தேன் நீண்ட காலம் பழுதடையாத ஒரு உணவுப் பொருளாகும் ஆகவே புராதன காலத்தில் அந்த இறைச்சியை எடுத்து அவர்கள் தேனுக்குள்ள அமிழ்த்தி வைத்தார்கள் சீனிப்பாக நாங்கள் அதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் சீனிப்பாக நான் சீனியை கண்டுபிடிச்ச நாங்கள் அதுக்கு பிறகு தான் சீனிப்பாக அதில் போட்டு வைக்கிறத பழகி கண்டுபிடிச்ச நாங்கள் என்ன ஆகவே சரியான விடை தேனில் அமிழ்த்தி வைத்தல் நீருடன் நன்றாக கலக்கும் திரவம் எது பாருங்க பெட்ரோலா ஓடிக்ளோனா மண்ணெண்ணெயா பெட்ரோல் என்ன செய்யும் நீருக்கு மேலே மிதக்கும் மண்ணெண்ணெய் என்ன செய்யும் மிதக்கும் ஓடிக்ளோன் நீருடன் நன்றாக கலக்கும் தன்மை கொண்டது சரியான விடை ஓடிக்ளோன் அடுத்த வினா அசுத்தமான நீரை பருகுவதால் ஏற்படும் நோய் டெங்கு நுளம்பன்ற நோய்க்காவியால் வர்றது நிமோனியா எங்களுக்கு சளி கூட வந்தால் சளி கூடிய கட்டத்தில் வருவது நிமோனியா செங்கண் மேரி அசுத்தமான நீரை பருகுவதால் ஏற்படும் நோய்களில் ஒன்றுதான் இந்த செங்கண் மேரி சரியான விடை செங்கண் மேரி பத்தாவது வினா மகாவலி கங்கை கடலோடு கலக்கும் மாவட்டம் எது எங்களுக்கு தெரியும் மகாவலி கங்கை சிவனொலி பாத மலையிலிருந்து ஊற்றெடுத்து காடு மேடு மலைகள் எல்லாம் தாண்டி ஓடி வந்து திருகோணமலை மாவட்டத்தில் கொட்டியாரக்குடா என்ற இடத்துல அது சங்கமிக்குது ஆகவே கடலோடு கலக்கும் மாவட்டம் எது என்று கேட்டதால் மட்டக்களப்பு அல்ல மூதூர் மாவட்டம் இல்லை திருகோணமலை தான் மாவட்டம் திருகோணமலையில் உள்ள ஓர் ஊர் தான் மூதூர் ஆகவே கேட்கப்பட்ட வினாவுக்குரிய சரியான விடை திருகோணமலை அடுத்த பதினோராவது வினாவுக்கு செல்லுகின்றோம் பொருட்களை கொள்வனவு செய்யும் போது மிக கூடுதலாக கவனிக்க வேண்டிய விடயம் பிள்ளைகள் மிக கூடுதலாக அந்த சொற்பதத்தை பார்க்க வேண்டும் நிறமா காலாவதி தேதியா விலையா இது மூன்றுக்குள்ளையும் மிக கவனமாக நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டியது காலாவதி தேதி ஏன் காலாவதி தேதி முடிந்த உணவுகளை நாங்கள் உண்டால் சில வேலைகளில் எங்களுக்கு மரணம் ஏற்படும் உங்களுக்கு அண்மை காலத்தில் கூட இப்போ எங்களுக்கு நடந்த ஒரு சம்பவம் தெரியும் வெளிநாட்டில் காலாவதி முடிந்த ஓர் உணவை அவர்கள் உண்டதால் ஒரு குடும்பத்தில் இறப்பு கூட ஏற்பட்டது ஆகவே நாங்கள் எந்த ஒரு பொதி செய்யப்பட்ட உணவுப் பொருளை கொள்வனவு செய்யும் போதும் காலாவதி தேதியை முதலில் நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும் சரியான விடை காலாவதி தேதி பன்னிரெண்டாவது வினா கம்பியை முறுக்கவும் மாசியை நறுக்கவும் இங்கு ரெண்டு வினாக்கள் தரப்பட்டிருக்கு கம்பியை முறுக்க ஒன்று மாசியை நறுக்கவும் சரியானது இது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு கம்பியை முறுக்க குரடு சரி ஆனால் நாங்கள் மாசியை இரும்பால் நறுக்குவதில்லை அது பறந்துடும் இரும்பால் மாசியை குத்து 
குத்தேக்கு பறந்து போயிடும் ஆகவே நாங்கள் இரும்பு பயன்படுத்துவது இல்லை ரெண்டாவது பேருங்க திருகாணி செலுத்தி குரடு திருகாணி செலுத்தி என்ன திருகாணியை செலுத்துறதுக்கும் திருகாணியை கலட்டுவதற்கும் தான் இது பயன்படும் குரடு வந்து மாசியனருக்கு பயன்பட மாட்டாது மூன்றாவது விடையை பார்ப்போம் குரடு கம்பியை முறுக்க குரடு பயன்படுகிறது மாசியை நறுக்க பாக்கு வெட்டி பயன்படுகிறது சரியான விடை மூன்றாவது விடை தேசிய மரத்தின் பூவின் நிறம் யாது முதல்ல எங்களுக்கு தேசிய மரம் என்னென்று தெரியணும் நாகமரம் அதன் தள்ளீர் எங்களுக்கு தெரியும் சிவப்பு நிறம் அதன் பூ வந்து வெள்ளை நிறப்பு நான்கு இதழ்களை கொண்டது தேசிய மரத்தின் பூவின் நிறம் வெள்ளை என்பது சரியான விடை தோட்ட செய்கைக்கு உகந்த மண் தோட்டம் செய்கிறதுக்கு தான் எங்கள்கிட்ட கேட்கப்பட்டிருக்கு களிமண்ணில் தோட்டம் செய்வது இல்லை மணல் மண்ணில் தோட்டம் செய்வது இல்லை ஆகவே தோட்டம் செய்ய உகந்த மண் இருவாட்டி மண் அடுத்த வீணா குழுவாக செயற்படுவதன் நன்மை எங்களுக்கு தெரியும் குழுவாக செயற்பட்டால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும் நேரம் மீதப்படுத்தப்படும் வேலை இலகுவாக இருக்கும் சந்தோஷம் ஏற்படும் என்ன என்றெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் இங்கே முதலாவதாக நன்மையாக தந்தது களைப்பு ஏற்படுமா அது தவறான விடை நாங்கள் குழுவாக நிறைய பேர் சேர்ந்து செய்யக்க களைப்பு ஏற்படாது பிள்ளைகள் நேரம் மீதமாகும் சரியான விடை நாங்கள் குழுவாக செய்தால் ஆளுக்கு பிரித்து பிரித்து வேலைகளை செய்வோம் அப்போ எங்களுக்கு என்ன நேரம் மீதமாக அமையும் வேலை கடினமாக இருக்குமா இல்லை என்ன பிரித்து செய்யக்க எங்களுக்கு கடினமாக இருக்காது ஆகவே இதற்கு சரியான விடை நேரம் மீதமாகும் அடுத்த வினாவுக்கு செல்லுவோம் காந்தம் கவரும் பொருட்களில் ஒன்று உங்களுக்கு காந்தம் தெரியும் காந்தத்துக்கு கவர்ற தன்மை இருக்குது அதுவும் முனைவு பகுதியில் காந்தத்துக்கு கவர்ற தன்மை கூட இருக்குது இதில் பாருங்க ஒரு நாளும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை காந்தம் கவராது பத்தூரிகை பிளாஸ்டிக்கால் ஆனது ஆகவே பத்தூரியையும் கவராது பிளாஸ்டிக் கரண்டியையும் கவராது சவர அழகு சவர அழகுன்றா எங்களுக்கு தெரியும் பிளேட் பிளேட் தான் காந்தத்தால் கவரப்படும் பொருட்களில் ஒன்று அடுத்த வினா பாரமான பொருட்களை ஓரிடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்கு உதவுவது நாங்கள் கட்டடம் கட்டுற இடங்களில் நின்று பார்க்கும்போது அங்கு பயன்படுத்துகிற உபகரணங்களையும் நாங்கள் பார்த்துருப்போம் உங்களுக்கு தெரியும் குரடு நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் கம்பியை முறுக்கவும் கம்பியை வளைக்கவும் பயன்படுறேன்னு பார்த்துட்டோம் மூடி திறப்பான் சோடா மூடியை திறப்பதற்கு தான் அது பயன்படும் இந்த ஒற்றை சில்லு வண்டி ஒற்று சில்லு மட்டு இருக்கும் மட்டும் இருக்கும் மற்ற ரெண்டையும் கைப்பிடிக்க தூக்கி கொண்டு உருட்டி கொண்டு போவார்கள் அதாவது கல் மண் என்பதை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல கொண்டு செல்வதற்கு பயன்படுவது ஒற்றை சில்லு வண்டி அடுத்த வினாவுக்கு செல்லுவோம் இரவில் துவி சக்கர வண்டிக்கு வெளிச்சத்தை வழங்கும் சாதனம் இரவில் துவி சக்கர வண்டின்றா எங்களுக்கு தெரியணும் பிள்ளைகள் என்னது துவியின்றா இரண்டு சக்கரத்தை கொண்ட வண்டி சைக்கிள் அந்த சைக்கிளுக்கு வெளிச்சத்தை வழங்குற உபகரணம் மின் விளக்கா இல்லை மின் விளக்கை நாங்கள் கொண்டு ஓடுறே இல்லைன்னு இல்லை ஜெனரேட்டர் ஜெனரேட்டர்ன்றது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு சாதனம் அது உண்மைக்குமே கடைகளில் இருக்கும் அதாவது திடீரெண்டு பவக்கட்டு ஏற்பட்டா உடனே அந்த ஜெனரேட்டரை போட்டு எல்லா எல்லா மின் விளக்குகளும் பத்துவதற்கான மின் அங்கிருந்து விநியோகிக்கப்படும் ஆனால் எங்களுக்கு சைக்கிளுக்கு இந்த டைனமோ என்ற ஒரு சாதனத்தை பின் டயரில் பூட்டி பின்பக்க டயரில் படுற மாதிரி நாங்கள் அதை பூட்டி வைத்திருப்போம் ஆகவே இது வெளிச்சத்தை வழங்கும் சாதனம் துவி சக்கர வண்டிக்கு வெளிச்சத்தை வழங்குவது டைனமோ பத்தொன்பதாவது வினாவுக்கு செல்வோம் அடிக்கடி மண் சரிவு ஏற்படும் மாவட்டம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் மழை காலங்களில் மண் சரிவு ஏற்படுற மாவட்டங்கள் மலைநாடு அதாவது கண்டி மாத்தலை பதுளை என்ன 
ரத்னபுரி கேகாலை போன்ற மாவட்டங்களில் மண் சரிவு ஏற்படும் இங்கே பாருங்க புலனர்வை புலனர்வை இல்லை புலனர்வை வட மத்திய மாகாணத்தில் இருக்குது ஆகவே புலனர்வை வராது கேகாலை கேகா கேகாலை எங்கே இருக்கு மாகாணத்துக்குள்ள இரத்தினபுரி கேகாலை என்ற ரெண்டு மாவட்டம் இருக்கு அதுல கேகாலை மாவட்டத்துல கேகாலை மாவட்டத்துல மண் செறிவு அடிக்கடி ஏற்படுறது குருநாகல் குருநாகல்ல மண் செறிவு ஏற்படுவது இல்லை அது வடமே வடமேல் மாகாணத்துக்குள்ள வேணும் சரியா பிள்ளைகள் அடுத்த வினாவுக்கு இருபதாவது வினா இறுதி வினாவுக்கு நாங்கள் செல்லுகின்றோம் கற்புள சாதனமாக அமைவது இந்த சாதனங்களை நாங்கள் மூண்டா பிரிக்க போறோம் கற்புல சாதனம் செவிப்புல சாதனம் கற்புல செவிப்புல சாதனம் என்று மூண்டா பிரிப்போம் கற்புல சாதனம் கண்ணால் மட்டும் பார்க்கறது செவிப்புல சாதனம் காதால் மட்டும் கேட்கிறது கற்புல செவிப்புல சாதனம் என்றது கற்புல செவிப்புல சாதனம் கண்ணால் பார்த்தும் காதாலையும் கேட்கலாம் இங்க கண்ணால மட்டும் பார்க்கறது எதுவாக இங்கு அமையும் தொலைக்காட்சி இல்ல கண்ணாலையும் பார்க்கிறோம் காதாலையும் கேட்கிறோம் ஆகவே இது விடை அல்ல அடுத்த பேருங்க பத்திரிகை பத்திரிகை கண்ணால மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் தொலைபேசி காதால கேட்கிற நாங்கள் ஆகவே சரியான விடை பத்திரிகை ஆம் பிள்ளைகள் தரம் மூன்று மாணவர்களுக்கான இந்த வினா பத்திரங்களுக்கான விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி